L'Italia chiude il suo mondiale con la gara con l'Australia, in caso di vittoria le azzurre sarebbero quinte, in caso di sconfitte invece dovrebbero accontentarsi dell'ottava e ultima posizione. In pedana c'è Alice e Nicolini che nel primo inning viene aiutata da un doppio gioco, battuta di McManus con corridore in prima e zero out, Melanie Sheldon fa tutto da sola, tocca la seconda base e poi tira in prima per completare la doppia eliminazione. Nella parte bassa della prima ripresa invece ci pensa Isabel Dayton a svegliare subito l'attacco azzurro con questa battuta che diventa un doppio contro la partente australiana Kendra Lamb dopo la base ball concessa a Erika Piancastelli nel box di battuta si porta Mackenzie Barbara che impatte il lancio di Lamb lo fa passare fra interbase e seconda base e un singolo che spinge a casa Isabella Dayton 1 a 0 a favore dell'Italia tre battitori più tardi seconda e terza occupate con due out e battuta di Elisa Cecchetti che finisce la sua corsa nel guanto di Madison Scott si rimane sull'1 0 l'Italia non riesce a raddoppiare secondo inning parte alta basi vuote un out il vento che è molto forte nella serata di Castions complica la vita della difesa azzurra cade la battuta di Shelen Watman ma l'Italia non subirà punti nel terzo inning invece la linea di Marta Gasparotto termina nel guanto di Claire Warwick per il terzo out della ripresa si rimane sull'1-0 Italia parte bassa della terza ripresa corridore in seconda 0 out Melanie Sheldon invece che tirare in prima riesce a cogliere in questa trappola Zizi Cronis che alla fine viene eliminata proprio da Sheldon c'è anche un contatto piuttosto duro con la spallata dell'australiana nei confronti dell'interbase azzurra primo out dell'inning un inning che si chiuderà senza punti per l'australia parte bassa della quarta ripresa basi vuote un out giulia lunghi batte questa volata nel guanto dell'esterno sinistro australiano sesto inning corridore in prima due out jenna trim batte questa palla profonda e un doppio all'esterno sinistro segna stessi mcmanus fin dalla prima base o meglio segna dopo la chiamata è di challenge perché inizialmente la chiamata è out ma il replay mostra che McManus è riuscita a eludere il tocco del catcher azzurro Elisa Cecchetti dopo la review la chiamata è di salvo e allora è pareggio 1 a 1 a Castions parte bassa della sesta ripresa basi vuote un out e gran battuta di Andrea Filler che sfiora il fuoricampo ma è costretto a fermarsi in seconda base con un doppio Filler suona la carica per l'attacco azzurro Ellen Roberts la veterana rileva a Lamb dopo la base ball concessa a Gasparotto Elisa Cicchetti batte in questo doppio gioco spegnendo le speranze azzurre settimo inning un auto corredore in prima Madison Scott batte questa palla sull'interbase sbaglia il tiro in prima Melanie Sheldon può avanzare in terza base Pippa Atkins Tognolo rileva Nicolini che lancia molto bene tre punti con sei strike out in serie prese ma Jade Wall rispedisce all'esterno centro il lancio di Tognolo segna Pippa Atkins si porta in vantaggio allora per 2 a 1 l'Australia poi la gara viene sospesa per pioggia c'è un forte scroscio che cade sul campo di Castions circa mezz'ora di stop prima della ripresa con Cacciamani che rileva Tognolo e dopo lo strikeout su Hood subisce la volata di sacrificio di Michelle Cox Madison Scott segna il punto che porta l'Australia sul 3 a 1 dopo due basi ball le basi sono piene con due out Cacciamani esce dall'inning con lo strikeout ai danni di Trim ma l'Italia nella parte bassa del settimo non riesce a reagire ai due punti di svantaggio l'ultimo out è quello di Isabella Dayton rimbalzante sulla seconda base finisce così l'Australia batte l'Italia 3 a 1 e le azzurre devono accontentarsi dell'ottava posizione della classifica del mondiale